Guerra de youtubers. Comenzamos. Ya reto a que te quedes. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Tenemos guerra de horchatas, guerra fría, refrescante y deliciosa con los siguientes youtubers que nos apoyaron. Muchas gracias a ellos. Fiesta de sabores, de mi corazón a tu cocina, con mucho sabor, muñequita, postres y más. Terminando este video, te invito a que pases a sus canales y descubras qué horchata nos prepararon para este delicioso mes de septiembre. Ingredientes, una lata de leche condensada, una rama de canela, si es necesario azúcar granulada, al gusto, una media cucharadita de vainilla, esencia de vainilla o vainilla concentrado, dos latas de leche evaporada, yo tengo dos tazas aquí que dejé remojando en agua de arroz y tengo aquí, puedes usar de 2 litros a 3 litros de agua. Vamos a usar una tablilla de chocolate. Estoy, voy a usar aquí 750 mililitros, lo que es toda la botella de, de este licor de chocolate, Godovia. Para esta cantidad le va muy bien y hielo, el que tú gustes. Aquí en esta ya es también cantidad al gusto, si le quieres poner menos, velo probando. Y ahora sí, vámonos con el procedimiento. Estas son las cantidades que yo voy a utilizar, pero tú puedes modificar lo que no te guste o alguna cantidad reducirla. Inclusive, si quieres más, puedes doblar porciones. Derretí mi chocolate un poco en el microondas. Me duró un minuto con 30 segundos. Los microondas son diferentes, así que te recomiendo que vayas de 30 en 30 segundos. En una cazuelita que yo ya tengo calentándose, yo enjuagué, a mí me gusta enjuagar mi canela. La voy a poner unos 3 minutos, nada más. Yo solo quiero que libere ese aroma cuando uno lo tuesta. Después de tres minutos, apagamos. Y reservamos. Ahora que sigue, mira, yo aquí tú tienes la opción de dejarle el agua. A mí no me gusta, yo se la voy a tirar. Entonces ya eso es a gusto, ya si tú se la quieres dejar, pues déjala, yo la remuevo. En la licuadora yo voy a estar utilizando de esta agua que tengo aquí para ayudar a moler esto, la cantidad, la necesaria, la que se vaya llevando. ¿Qué sigue? Pues vamos a empezar a poner cosas aquí. Voy a poner la mitad porque mi licuadora es chica. Y así voy a ir moliendo por partes. Si tú tienes una licuadora uh, grande, ya simplemente muélelo todo junto. Agua para ayudarle a moler. El orden de verdad casi no importa porque todo se va a tener que moler. Le voy a poner la canela para empezar. Sí le puse todo el arroz de una vez y ahorita le voy a dejar, este, le voy a poner el chocolate abuelita. Digo, no encuentro otra manera como llamarle, no es que esté haciéndole promoción, ¿verdad? Pero es una tablilla. Media cucharadita de vainilla. Vamos a moler esto así para empezar y ya después lo, lo que falta. Y yo estoy moliendo y la dejo descansar y vuelvo a moler, pero probablemente ahorita que colemos todo esto, voy a darle a lo que sobre en el colador, le voy a dar otra, mo otra molida, perdón. En un contenedor y con un colador vamos a pasar la primera porción de esta deliciosa agua de horchata de licor de chocolate aquí. Espero que lo puedas ver.
Entonces simplemente agarramos nuestro colador y pasamos una porción de esta deliciosa creación que estoy seguro que vas a disfrutar en estas fiestas patrias. Entonces, para que se integre todo muy bien a este punto, pues ya le ponemos la condensada, leche condensada, una lata. Acuérdate que todavía vamos a agregar agua. Yo voy a estar usando dos de estas leches evaporadas. Tú puedes utilizar una o dos. Depende, queda muy cremosito, por eso me, gust me gusta utilizarlas. Ahora sí, molemos esto para que se integre muy bien. Nuevamente a moler. Disculpa si se chorreó, eso es natural. Obviamente lo vamos a limpiar una vez que acabemos. Y te quiero enseñar algo. Déjame ver si puedes ver esto. A mí casi no me sobró nada allí. Si tú a este punto quieres regresarlo a la licuadora para sacarle el mayor provecho y ponerle agua regular, hazlo, yo siento que yo ya no lo necesito, yo ya hasta aquí quedo. A este punto yo ya estoy poniendo el agua, disculpa que no te lo estaba grabando, yo tengo 3 litros de agua aquí. Si tú quieres podrías agregar un litro de leche fresca, te lo recuerdo. A este punto también puedes checarlo en azúcar y si sientes que le hace falta más, puedes ponerle azúcar granulada. Yo le voy a poner ahorita una taza, siento que si le hace falta. Te recuerdo, cantidad de azúcar a tu gusto. Yo voy a dejar caer y le voy a revolver. Yo no quiero mi contenedor muy lleno, pero como te digo, puedes ponerle un litro de leche regular, leche de vaca y de aquí velo probando y ajustalo, ajustalo que a ti te guste, que sea de tu agrado ya está la horchata a ese punto si es para niños o también podrías tener dos contenedores uno para, uh, uno para adultos, otro para niños a este punto sin el licor de godovia, de chocolate Así ya está bien, ya lo puedes consumir, ponle hielo. Yo no te recomiendo que le pongas el hielo aquí porque al pasar del de tiempo va a perder el sabor que ya tiene concentrado. Sirve tu vaso con hielo y luego sirve tu horchata, así va a estar mejor. Es solo un tip. Empieza con media de este licor y así, porque este sí te dije que es al gusto. Puedes poner un cuarto, si no lo quieres muy, 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 muy con alcohol. Puedes poner media o si te gusta con mucho, una taza o más, ¿por qué no? Diviértete en la cocina. Yummy. Revuelve y ve probando. Ya voy con la, la otra media. Mm, no sabes el sabor que le da esto. Chicos, qué rica manera de celebrar, de verdad, atrévanse, de verdad, les va a encantar. Miren, aquí yo la voy a meter mínimo dos horas al refrigerador, pues como les digo, no me gusta poner el hielo, pero si ustedes gustan, pongan el hielo, este, porque yo siento que le baja mucho el sabor. Yo la voy a meter por dos horas y ya vuelvo. Miren, aquí así me gusta ponerle a mí el hielo. ¿Qué tal se está viendo? Qué riquísimo, ¿no? Yo quiero mandar saludos especiales a los youtubers que participaron y decirles muchas gracias por apoyarme en esta guerra de horchata que fue súper deliciosa, me encantó, me emocionó. Yo te dejo, no sin antes decirte saludos tejanos, abrazos de tornado y te dejo todo mi amor a la mexicana. Mira qué rico. Mm, rico, delicioso. Chicos, esto es solo decoración para ver lo bonito. Una vez que ustedes estén tomando esto, pues pueden retirar los trocitos de canela y pueden disfrutar 
estos ricos, bueno, si los consiguen palitos de chocolate, yo los conseguí sabor avellana, delicioso. Y si piensas que no la vamos a probar, no, 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 no es...